நலமறி ஆவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை பத்தியும் அதற்கான தீர்வுகள் பத்தியும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் இதுக்காக நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க கிளவுட் நைன் ஃபர்டிலிட்டி சென்டரோட ஐவிஎஃப் சிகிச்சை நிபுணர் காஞ்சனா தேவி மேடம் அவங்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து குழந்தையின்மை பிரச்சனை பத்தி நிறைய பேசியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டா வந்து எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பெண்கள் இந்த மாதிரி குழந்தையின்மை பிரச்சனை இருக்க பெண்கள் வந்து எந்த மாதிரியான இதெல்லாம் சந்திச்சுட்டு வராங்க ரொம்ப காமன்னு பார்த்தோம்னாக்க ப்ரைமரி இன்ஃபர்டிலிட்டியில் அதாவது குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணி இன்னும் ஒரு முறை கூட கன்சீவ் ஆகாதவங்கன்ற கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்குறது வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் தான் அந்த ஓவுலேஷன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி பெண்கள் தான் நிறைய வராங்க மற்றபடி பார்த்தோம்னாக்க ஏஜ் காரணமாக வயசு காரணமாக கன்சீவ் ஆகாமல் இருக்கிறவங்க மற்றபடி என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பரவலான காரணங்களுக்காக வராங்க ரொம்ப காமன் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் தான் ஓகே இப்போ வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ இந்த கல்யாணத்தையும் குழந்தையும் வந்து தள்ளி போடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது எதனால் அதுக்காக தான் முன்னாடியே வந்து பருவத்தை பயிர் செய்யுன்னு சொன்னாங்க அது நமக்காக சொன்னாங்களா இல்லை வந்து மற்ற விஷயங்களுக்காக சொன்னாங்களான்னு தெரியாது பட் இது ரொம்ப பொருத்தமானது வயசு வயசுக்கு வயசு அந்த சரியான வயசில் சரியான விஷயங்கள் நடக்கணும்னு சொல்கிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாட்டி காலத்து தாட்ஸுன்னு நினைக்கிறோம் பட் அதில் வந்து நிறைய உண்மையும் இருக்குது இப்போது ஒவ்வொரிக்கு வந்து முட்டைகள் உருவாகிற ஸ்தலம் தான் ஒவ்வொரின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து புதுசு புதுசாக முட்டைகள் வந்து உருவாகிறது கிடையாது இப்போ ஒரு பெண் அம்மாவோட வயத்தில் குழந்தையாக இருக்கும்போதே அந்த கரு இரண்டு மாத கருவாக இருக்கும்போதே அந்த முட்டைகள்லாம் வந்து அந்த ஒவ்வொரியில் தங்கிடுது அதுக்கப்புறம் முட்டைகள் குறையுமே தவிர கூடாது அதே போல் ஒரு பெண் இருபத்தெட்டு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க குழந்தைக்காக அவங்க இருபத்தெட்டு வயசில் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு முட்டையுமே ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது வருஷம் ஓல்டு ஓல்டாக இருக்குது இதுவே ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசில் அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அந்த முட்டைகள் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு டாமன் ஸ்டேஜ்லேருந்து மறுபடி வளரும்போது அதில் குறைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் கல்யாணத்தை வந்து கெரியர் ஸ்டடீஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மானிட்ரி ஸ்டெபிலிட்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டைம் கொடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவில் கல்யாணம் பண்ணி தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது ஒன்றும் ஃபர்டிலிட்டி சான்சஸ் குறையுது அப்படி கன்சீவ் ஆனாலும் அவங்களுக்கு குறையோட குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இள வயசில் இருக்கிறவங்களை விட கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்கு நிறைய வந்து காரணம் நீங்கள் சொல்லிட்டுருக்கீங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து குழந்தை குழந்தையின்மை வந்து ஏற்படுமா ஸ்ட்ரெஸ்னால் குழந்தையின்மை ஏற்படலாம் பிகாஸ் நம்மளுடைய ஓவுலேஷன் சர்க் சைக்கிளில் பார்த்தோம்னாக்கா ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ரிலேட்டட் டு யோர் பிட்யூட்ரி அண்ட் ஹைப்போதலாமஸ் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிட்யூட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அந்த ஹைப்போதலாமஸ் ஸ்லீப் நம்மளுடைய யூனோ மற்ற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மற்றபடி ஒர்க்னால் வர ப்ரெஷர்ஸ் அதனால் வந்து ஓவுலேஷன் பாதிக்கலாம் அண்ட் செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அப்போ தான் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக கூட ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது நார்மலாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதெல்லாமும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் மேம் இப்போ ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளை பற்றி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பயம் இருக்குது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து ரொம்ப காமன் எவ்வளோ காமன்னா இப்போ நமக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நூறு பேருக்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறோம் குழந்தை இருக்கிறவங்க குழந்தை இல்லாதவங்க யாருக்கு ஸ்கேன் பண்ணாலும் அந்த நூற்றில் ஒரு இருபது பேருக்காவது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருக்கும் பட் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து எப்போவுமே ஒரு குழந்தையாவிற தன்மையை பாதிக்குமான்னா எப்போவுமே பாதிக்காது இப்போ ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் வந்து என்னன்னா அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற அந்த மய மயோமெட்ரியம் ஆர் சதை பகுதியிலிருந்து அதுவே செல்ஸ் வந்து அதிகமாகி ஒரு திரண்டு வரும்போது அது ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஃபைப்ராய்ட் கட்டியாகிடுது அது எப்போ பாதிக்கும்னு சொன்னாக்கா அந்த கட்டிகள் உள் நோக்கி வளரும்போது இந்த கர்ப்பப்பையோட உள் பகுதியில் ஒரு ஜவ்வு இருக்கும் எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்லி அங்கே தான் கரு ஒட்டி வளரப்போகுது ஸோ அந்த பகுதியில் புஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது நிச்சயமாக கருவாக்குற தன்மையை பாதிக்கும் வெளிப்பக்கமாக வளர ஃபைப்ராய்ட்ஸ் சின்ன சைஸில் இருக்கிறது எந்த சிம்டம்ஸும் கொடுக்காத ஃபைப்ராய்டை நம்ம தொடரணும்னு அவசியம் இல்லை அதை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்கப்படுது மேம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குன்னா சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக அதை க்யூர் பண்ணி எடுக்கணும்னா
removal of the fibroids, laparoscopy mulamavo, ille, open surgery mulamavo, remove panano. Garbapai ku ulpakadile varavara fibroids, ille, hysteroscopy in a keel valiaha. Garbapai kulavi or telescope pota, the resect pani edikarthaka, very maragalirka. Okay, in the Garbapai adipu one day, then alayer padatma, mother one the tavaka the kuanda varirka. Garbapai adipu and the karukura adipin in kakering and anikra. Karukura adipu and the podua infection alaver. Or previous surgeries. Pedadu appendix operation panirkla, eleven the Anglica, and the Verda, the Vairkula, Silla Kudal Prechenical, and the Marir Kumbode, and the infection on the tuba effect panla. Number of country la commonest in a pathum naka, it is tuberculosis. Mathapati sexually transmitted diseases in Solongonoria, and the Madri Vishingal Nala, tuba at Chipola. Ipo complete infection mulama at Chipona or Karukurae, Thorandu Marapati are the functional accompany mana. That is almost the same thing. One is the same thing. The convul block is the same thing. That 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 is now, there is a genetic problem with the genetic problem. So, how do you treat the treatment? The genetic problem is very rare that we see. Now, the male Klein-Felter syndrome or Y-chromosomal deletion is very rare. They are very rare for the sperm. For the people, the Turner syndrome is very rare for the people. They are very rare for the people in the world. And the mari irukkavanga like treatment ingiradhu actually adha improve panna mudiyuma normal panna mudiyuma na normal panna mudiyadhu onnu ipala gamete freezing munadi eduthu adha store panni vechittu eppa thevayo adha use pandra mari provisions irukku but adala avanga adha correct ana stage la vande namakku andha sperms kadaikum muttaigal kadaikum nambodhu adha panna mudiyum illaina ivangalukku enna pannuvom nama donor gametes matha avangaloda avangaloda match panni avangalukku donor gametes use panni avangalukku pandrathukku vaippu irukku Okay, ini koran ini perbincangan ini baru membawa banding nariya PC bodi pati nama membawa pesan baru kumpul dia. Jadi PC bodi banding nirandra tiru berka, ada sari pandai dengka. PC bodi ini kerana nama ke, satu biadik ke nirandra tiru yang membawa, ada ke enna karan membawa kerana nama ke modal la purun jadi ada ke nirandra tiru. Polycystic ovaries porata berka nama ke inu me ada karena satu teli bela. Ini genetik nala berda, ini hormonal imbalance. Ia insulin problem nala itu berada. Anu madri nereyak korup panggil erikum bodo. Adu kana tiru engkau dah ina final illa. But polycystic ovary situation na improve pandra duka vary merikel erik. Podoba patam na polycystic ovary erikra bunga. Oru erubud pangu perk meleve weight adi kamar panga. Pa weight adi kamar erikum bodo polycystic ovary oda takam bande ina adi kamar kom. So medicines nama use panna kuda. Aunglo de response bande adu keta eder pat alam erikad. So aunglo ke problem sama adi kom. So first thing is polycystic ovary weight reduction. Weight reduction is very sincere diet and exercise. If you reduce weight, you can wipe your cycles and wipe your cycles regularly. And you can wipe your cycles regularly. This is how they should start doing it. First, we have to do polycystic ovary surgery. We have to do the ovarian drilling, the wedge resection. We have to do the treatment of ovarian drilling, the wedge resection. Now, the most important thing is weight reduction. Ma'am, we can talk about weight reduction. Mam, nama Thorin tu pesan lah. Shuba, ur kala itu tangga. Shuba, kau bilam bahagam lenda. Wanakam Shuba, ungal kena perbincangan dengan doktor kita kelas sana. Hello. Hello. Eh, mana kala na aje eror dosa hari mana? Ceri ke ma? Ah, yang aku tu yar kene tertu baby inde kiri aspek tu lama patah kanga. Ceri. Ada karum muta nariya, yang kira beti ada karum muta boleh jerebe, yang boleh ni ada jalan sama muriya ada. Ah, ni ingat orang muda masa kerja tu panam muriya yang suci tangga. Orang muda rumbu yang tu pain ada juga mai te. Adakah kapur orang tu orang muda masa kerja tu potkan angga, potkan aku yang nak ada sekolah sahaja ni result tu baik pergi. Ceri. Aduh orang mana tu yang nak orang dalam tu wasit di kerja tu sejajar tu kerja, kunci orang kasta pergi orang tu yang beri amma lama pat senja angga. Yang kerja orang tu tiub gara orang tu black mana. Okay. Ayah nak kerja tu yang apa nak kerja ni dek tu ni lab aku tu kerja ni sila pernah pati anak tu work kat tu chance kerja ni ada anda mail apa dia kerja tu pelan mudi terukai. Ceri. Aku ni mail teri lama, nala anak tu work kat chance kerja ni ada maha bin poli tengah. Ceri. Atau orang yang ni kerja tu baby pandra tu kerja pada pani pandra ni ada result tu tu pelan ayat si. Ceri. Ada ni tu yang nak bandu mudi ni kau ni nali kelaya dan dah muda ku batin tu lama. Ama. Anak muda ku batin anak bandu tu cuma. Oh. 
ஒரு ஒன்பது வருஷமா நான் மாத்திர சாப்பிட்டுன்னு தான் இருக்கிறேன் சரி எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கு எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்க ப்ராப்ளம் எனக்கு புரியுது இப்போ வந்துட்டு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்கே உரிய ரெஸ்பான்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு இருபத்தோரு முட்டைகள் முட்டையே வளராது அப்படி நம்ம ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்தோம்னா எக்கச்சக்கமா முட்டைகள் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் தான் இருந்திருக்கு இப்போ நீங்க என்ன பார்க்கலாம்னா ஏற்கனவே கிடைச்ச முட்டைகள்ல எம்ரியோ ஃப்ரீசிங் எக்ஸஸ் எம்ரியோ இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கும்போது நம்மளோட சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ எம்ரியோஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எம்ரியோஸ் இன்னும் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் எம்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அதே அளவு செலவாகாது ஏன்னா ஒரு முறை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதிகமாக மெடிசின்ஸ் கொடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அதிகமாக செலவாகும் ஃப்ரோசன் எம்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அவ்வளோ ஆகாது பட் உங்களுடைய ஆர்த்ரைட்டஸ் ப்ராப்ளமும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஆர்த்ரைட்டஸ் ப்ராப்ளம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் அதிகமாகுமா அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஒப்பீனியன் எடுத்துகிட்டு தான் இதை செய்ய முடியும் அதனால் நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ண எம்ரியோஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அதை போயிட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி இன்னொரு முறை எம்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுபா இனிப்பில் வந்ததுக்கு நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ இவங்க சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்னால வந்து உங்கள் இது பண்ணியிருக்காங்க எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க லேடிஸ் இந்த ஐவிஎஃப்னால ஐவிஎஃப் டைம்னாலன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் மெடிசின்ஸ்லாம் இதில் ரொம்ப இப்போது ரிஃபைன் ஆகிடுச்சு நம்மளோட டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரிஃபைன் ஆகிடுச்சு இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அப்படின்னும் போது ஒன்றும் ரெஸ்பான்ஸே இருக்காது ரொம்ப ஸ்லோ ரெஸ்பான்டஸாக இருப்பாங்க மெடிசின்ஸ் கொடுத்த பிறகு அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்து அதிகப்படியான முட்டைகள் வளர்ந்து நமக்கு நிறைய முட்டைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் மோர் த மெரியர்னா இட் இஸ் நாட் ஸோ பிகாஸ் அவங்களுக்கு அதிகமான முட்டைகள் வரும்போது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸும் உடம்புக்குள்ளே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ த உடம்புக்குள்ளே தண்ணி செய்கிற பிரச்சனைகள் ஒவேரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் சின்ரோம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆகலாம் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்போ வந்து ஃப்ரோசன் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எம்ரியோவெல்லாம் உடனடியாக கருக்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இது நான் இந்த மாறுதல்கள்லாம் குறைஞ்ச பிறகு எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உடனே எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா இன்னும் சிவியர் ஆகிடும் நெஞ்சுக்குள்ளே தண்ணி செய்கிறது ஒரு சிலர் ஐசியூவில் கூட வைக்க வேண்டியிருக்கலாம் பட் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நிறைய மாறிட்டதுனால இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு கூட ரொம்ப சேஃபாக பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குது வேறு பிரச்சனைன்னு சொன்னாக்கா நமக்கு வந்து மல்டிப்பிள் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இப்போ ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் ரெண்டு மூணு கருக்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா மல்டிப்பிள் ப்ரெக்னன்சிஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரலாம் அதனால் குறை பிரசவங்கள் மற்றபடி வர பிரச்சனைகள் தான் வருதே தவிர ஐவிஎஃப்னால் பிரச்சனைகள் வர்றதுன்றது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப சேஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து முடக்கு வாதம் ஏற்பட்டுருச்சுன்னு சொன்னாங்களே அதுக்கு வந்து அதுக்கும் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பீங்களா அந்த மாதிரி சப்போஸ் இன்கேஸ் யாருக்காவது ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸ்டிமுலேஷன் இருந்தவங்களுக்கு வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் வர்றது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அது இன்னும் மெடிக்கலி வந்து ரிசர்ச் வைஸ் ப்ரூவன் கிடையாது அது நம்மளோட ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட ஃபீல்டுன்னு வராது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னா நாம் மட்டுமே ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்குது ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த டிசிப்ளின்குள்ள டாக்டர்ஸையும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி முழக்குவாதம் இருக்கிறவங்க ரொமேட்டாலஜிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை பார்க்கவங்களோட அவங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் கொடுத்து அவங்களோட ஒப்பீனியனுக்கு பிறகு தான் நம்ம எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கருவுக்களுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ண முடியும் ஓகே மேம் இவங்க இவங்க கேஸில் பார்த்தோன்னா இப்போ இவங்களுக்கு கியூர் பண்ணி திருப்பியும் பேபி இவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஆட்டோமின் டிசார்டர்ஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது சில சமயம் ஃப்ளேர் ஆகும் சில சமயம் கம்மியாகும் ஸோ அந்த ரெமிஷன் ஸ்டேஜ் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த ரெமிஷன் ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது ரொமெட்டாலஜி சொல்லுவாங்க தே ஆர் இன் ரெமிஷன் நீங்கள் இந்த டைம் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி அட்டம்ப் பண்ணலாம் இல்லை பாதிப்பு இல்லாத மெடிசின்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அட்டன் பண்ணலான்னு அவங்க கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும்போது அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதே பட் இதெல்லாம் ஹையரஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ப்ரெக்னன்சி ஆனாலும் இவங்களை வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்து குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் அதிக கவனம் கொடுக்கறது முக்கியம் ஓகே மேம் இந்த ஐவி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஏதாவது இருக்கா ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறது வந்து நம்ம ஐசிஎம்ஆரே
அது வந்து நீங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டோம் பத்து நாள் தான் ஆகுது மேம் சரி அதனால எதுனா ப்ராப்ளம் ஆகுதுமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் போன் பண்ணுங்க ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு கர்ப்பப்பை வாய் வந்து வீக்காக இருக்கும் இப்போ கர்ப்பப்பையோட அமைப்பு என்னென்னா ஒரு குழந்தை டெலிவரி ஆகிற டைம் வரைக்கும் கர்ப்பப்பை வாய் மூடி இருக்கணும் குழந்தை வளர வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் டெலிவரி ஆகிற டைமில் தான் கர்ப்பப்பை வாய் திறந்து வலி வந்து பின்னர் டெலிவரி ஆகணும் ஒரு சிலருக்கு அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வீக்னஸ்னால ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் இருக்கும்போது இந்த கர்ப்பப்பை வாய் திறந்துடலாம் ஸோ அந்த குழந்தைகள் வந்து நிற மாதம் வரைக்கும் போகிறது கஷ்டங்கிறதுனால அந்த மாதிரி கருக்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு செர்வைக்கல் ஸ்டிச்சுன்னு ஒரு ஒரு டைட்டாக ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டோம்னா அது வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சியை ப்ரொலாங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய மாதம் வரைக்கும் போகலாமானா அந்த வாய் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டிச்சு போட்டுட்டோம்னா நிறைய மாதம் வரைக்கும் போகும் கொஞ்சம் திறந்த பிறகு எமர்ஜென்சி ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி போட்டோம்னா ப்ராப்ளி ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ குழந்தை வந்து ஒரு பயபிள் ஸ்டேஜ் ஒரு வெயிட் வந்து ஒன்றரை கிலோ வந்தால் ரெண்டு கிலோ வந்தால் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆனால் கூட குழந்தைக்கு பிரச்சனை இருக்காது அதனால் ஃபாலோஅப் கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ரொம்ப வெயிட் தூக்காமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு முக்கியம் நிறுத்திடுச்சு இள வயசு இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே குழந்தை இருக்கிறவங்க முட்டைகள் தானமாக கொடுக்கும்போது அவங்க ஹஸ்பண்டோட உயிரணுக்களோட சேர்த்து கருவாக்கி கருவை மட்டும் எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு தாயாகிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஸோ அதை வந்து அதில் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த மாதிரி வயசு இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி லைஃப்பில் செட்டில்டாக இருப்பாங்க ஏன்னோ அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸோ மற்றபடி தெளிவு இல்லாத ஸ்டேஜில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நல்லதாக கூட இருக்கலாம் பட் ஒரு ஏஜ் லிமிட் அதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாம் நம்ம தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நலமறி யாவல் நிகழ்ச்சி தொடரும் நலமரியாவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை பத்தியும் அதற்கான தீர்வுகள் பத்தியும் பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்களோ இல்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு நீங்க போன் பண்ணி உங்க டவுட் நீங்க டேரக்டா டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் நம்ம தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இந்த ஐவிஎஃப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எத்தனை முறை வந்து எடுக்கலாம் மேம் ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து இப்ப அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ பொறுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சைக்கிள்ஸ் டிசைட் பண்றோம் இப்போது ஒரு சைக்கிள்லேயே வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது நிறைய முட்டைகள் நிறைய கருக்கள் நல்ல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு குவாலிட்டின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எல்லாம் மெஜாரிட்டி ஒரு சைக்கிள் பேசலாம் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க சுபாஷினி திண்டுக்கல் இருந்து சுபாஷினி உங்கள் டவுட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் டாக்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள் சுபாஷினி ஃபஸ்ட் தடவை ப்ரெக்னன்ட் ஆகி அபாட் ஆகிடுச்சு பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது செகண்ட் டைம் ப்ரெக்னன்ட்டாக இருக்கேன் என்ன சார் என்ன டாக்டர் ஆகும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது சரி இது வந்து பயப்படக்கூடியதில்லை இப்போது கன்சீவ் ஆகிறது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ செகண்ட் டைம் அபாஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ பொதுவாக பார்த்தோம்னாக்க கருவான பின்னாடி கரு கலையிறது வந்து ரொம்ப காமன் நமக்கு அது தெரியறதில்ல இப்போ ஒரு முறை கன்சீவ் ஆகி அபாஷன் ஆகிடுத்து மறுபடியும் ஆகுமானா அதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் தான் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக கரு ப்ரொசீடாகி நிற மாத குழந்தையாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பட் உங்களுக்கு பிசிஓடி பிரச்சனை இருக்கும்போது உங்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் சக்கர வியாதி வர்றதுக்கும் பிபி வர்றதுக்கும் ஹைப்பர்டென்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் நீங்கள் முதல்லருந்தே உங்களுடைய டயட்டு உங்களுடைய வாக்கிங் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பட் கரு கலையிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் சுபாஷினி இணைப்பில் வந்திருக்கு நன்றிமா டாக்டர் நம்ம திருப்பி தொடர்ந்து அதை பேசலாம் எத்தனை மாதிரி வரைக்கும் பண்ணலான்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கும்போது நம்மளுடைய இப்போ ஐவிஎஃப் லேப் குவாலஜி எம்ரியோ ஃபார்மேஷன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது ஒரு சைக்கிளே போதுமானதாக இருக்குது பட் ஒரு சிலருக்கு வந்து சில காரணங்களால் எம்ரியோ இம்ப்ளான்டேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் அது போய் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு தங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சைக்கிள்ஸ் கூட பண்ண வே
ரிசர்ச் படி பார்த்தோம்னாக்கா ஒவ்வொரு ஐவிஎஃப் சைக்கிளுக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஏஜ் வைஸ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் அதே தான் இருக்கும் லிமிட்டேஷன் எதுவும் கிடையாது பட் இப்போ உள்ள அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு சைக்கிள்லேயே தே கன்சீவ் பட் மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு மல்டிபிள் சைக்கிள்ஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகம் இப்போ சுபாஷ் நீ சொன்னாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அபார்ஷன் ஒரு முறை ஆயிடுச்சு ஸோ பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஸோ சில பேருக்கு கண்டினியூஸாக த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ்லாம் வந்து அபார்ஷன் ஆயிருக்கு இல்லையா அது வந்து நார்மலான ஒரு விஷயம் தானா இல்லைன்னா வந்து அது கேர் பண்ண வேண்டிய விஷயமா ஒரு அபார்ஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஐ மீன் இந்த சயின்ஸ் ரொம்ப காமனாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் கன்சிக்யூட்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிலருக்கு மூணு மாதத்தில் கடக அடுத்த அடுத்த அடுத்து ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் அந்த ஷிஃப்டிங் ஸ்டேஜில் அடுத்த அடுத்து ஆகும் இது ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு காரணங்களால் வர்றது இந்த ரெண்டு மாதம் கரு ஹார்ட் பீட் வருது அப்புறம் காணாமல் போயிடுது அதுக்கப்புறம் அபார்ஷன் ஆகிறதுங்கிறது வந்து கருக்கள் உருவாகும் போதே பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா குரோமோசோமல் டிஃபெக்ட்ஸ் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு கரு உருவாகி குழந்தைக்கும் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா ஒரு சிலருக்கு அந்த மாதிரி ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் இருக்கும் இல்லை கர்ப்பப்பைக்குள்ள செப்டம்னு சொல்கிற அந்த தடுப்பு சுவர் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஆகலாம் வெரி ஹை டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளாலும் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜில் அபார்ஷன் ஆகிறாங்க மூணு மூணு முறைக்கு மேலே ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் ஒரு சிலருக்கு அந்த அஞ்சு மாதம் அபார்ஷன் ஆகிறவங்க அந்த சுபாஷினின்றவங்க சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான சில டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கருவான பின்னாடி மூணு மாதத்தில் கரு நார்மலாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கர்ப்பப்பை வாய் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவோம் டைட் ஆக்கிட்டோம்னா அது பெயின் வர டைமில் அதை ரிமூவ் பண்ணோம்னா தென் தே கோ ஆன் வெல் ஸோ ரெகரண்ட் அபார்ஷனுங்கிறது அது காமன் கிடையாது இப்போ ஒரு முறை ஆகுது ரெண்டு முறை ஆகுது இட் கேன் ஹேப்பன் மூணு முறை நாலு முறை ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து மெடிக்கல் ஹெல்ப் அவங்க எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் அவங்க கிட்ட சொன்னீங்க இல்லையா பிசிஓடு இருக்கனால சுகர் டயபெட்டிஸ் வரது கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குமா இப்போ ஒரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கிறவங்களோட உடம்புல இருக்கிற சேஞ்சஸ் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா அவங்களுடைய சுகர் மெட்டபாலிசம் பார்த்தோம்னாக்கா அது டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் ஐன்சுலின் ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் வந்து சுகர் லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம அப்சர்வேஷனில் பார்க்கும்போது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்ப்பம் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ பிசிஓடி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் சுகர் வர்றதுக்கான பின்னாடி வயசில் ப்ரெக்னன்சி இல்லைனாலும் சுகர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஹைப்பர் டென்ஷன் கார்டியக் ரிஸ்க் எல்லாத்துக்குமே அதிகம் அதே போல் அவங்களுக்கு பின்னாடி வயசில் கர்ப்பப்பை லைனிங்லேயும் முட்டை பையிலையும் கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸும் கொஞ்சம் அதிகம் அதனால் பிசிஓடிங்கிறது மேஜர் ஹெல்த் இஷ்யூ ஒரு ஸ்டேஜ் மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லாது பல ஸ்டேஜ் கார்ட் கடைசி காலம் வரைக்கும் இட் கேன் கிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் முதல்லே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கான அவேர்னஸ் எடுத்துக்கிறது முக்கியம் ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பிசிஓடி இருக்குன்றதை எந்த ஏஜில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த ஏஜ்னால் ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் வந்த பிறகு தான் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது இப்போது ரொம்ப ரேராக தான் அது வந்து ப்ரைமரி எமினோரியா ஃபஸ்ட்டு வர பீரியட்ஸே டிலே ஆகும் ரொம்ப ரேர் அது மெஜாரிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக வராது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் வந்து அந்த ஹார்மோனல் மெச்சூரிட்டினால் நிறைய பேருக்கு ரெகுலர் சைக்கிள் வராது பட் ஒவ்வொரு முறையுமே முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ரெண்டு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை மாத்திரை போட்டால் தான் வருதுன்னு சொன்னால் வி ஹாவ் டு பி அவேர் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் திஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து ஓவர் வெயிட் நிறைய பிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஹேர் லாஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்கிற பட்சத்தில் ஹேர் க்ரோத் இன்னும் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு அப்பர் லிப் அண்ட் சின் ஹேர் க்ரோத் வந்து காமன் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குதுனா நமக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறது முக்கியம் ஓகே இப்போ வந்து பிசிஓடு இருந்தால் வெயிட் கெயின் ஆகும் ஸோ அதை வச்சும் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணி இப்போ ரெகுலராக வாக்கிங் போனால் வந்து இதுலேருந்து தவிர்க்கலாமா குறைக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த பிசிஓடி இம்பேக்டை வந்து வாக்கிங் பண்ணுறவங்க டயட்டிங் பண்ணுறவங்க வந்து அதனுடைய இம்பேக்டை குறைக்கலாம் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறவங்க ஜஸ்ட் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ்லேயே சரியாயிரும் ஒரு
எனக்கு ரொம்ப கம்மியான வயசில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஏஎம்எஸ் லெவல் பார்க்குறோம் இல்லை ஓவரியில் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதிகமாக ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கம்மியான டோசேஜ் ஆரம்பித்து ஹேண்டேக் ப்ரோட்டோகால்னு ஒன்று போட்டு அதுக்கு ட்ரிகர்னு ஃபைனல் இன்ஜெக்ஷனும் மாற்றி கொடுக்குறோம் அதே போல் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எம்பிரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் உடனே பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒவ்வொரு ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து எம்பிரியோஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணி இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் ரிக்ரெஸ் ஆகி அவங்க நார்மலான பின்னாடி அடுத்த சைக்கிளில் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன் எம்பிரியோ டூ எம்பிரியோஸ் ஸோ இட் இஸ் அ சேலஞ்சிங் குரூப் அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புள் ஒன்லி கேன் டூ ஓகே இப்போ சில பேர் கல்யாணம் ஆகி ஃபஸ்ட் பேபி நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கு இப்போ அவங்க செகண்ட் பேபி வந்து ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஐவிஎஃப் வந்து பண்ணலாமா ஐவிஎஃப்ங்கிறது காரணத்தை பொறுத்து தான் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்பாம்ஸ் முதல் குழந்தைக்கு நார்மலாக இருந்திருக்கோம் அடுத்த குழந்தைக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் இல்லை டியூப் இப்போ சிசரியன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது வந்திருக்கு கருக்குழாய் அடைச்சி போயிருக்குன்னு ஐவிஎஃப் இல்லை வெறும் இப்போ டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட் கெயின் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் ஓவரி சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணலன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எகெயின் அவங்க வெயிட் குறைச்சிட்டு ஓவலேஷன் டாக்ஷன்ற மருந்துகள் போட்டு இல்லை தேவைப்பட்ட ஐயூவை அப்படிங்கிற சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் நல்லாயிருக்கு ஸோ ஆல்வேஸ் ஐவிஎஃப் இல்லை பட் ஐவிஎஃப் இண்டிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா முதல் குழந்தை ஆவலினாலும் சரி ரெண்டாவது குழந்தை ஆவலினாலும் சரி ஐவிஎஃப் பண்ணலாம் இப்போது சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் தான் வந்து பண்ணி ஆகணும்னா எவ்வளோ ஏஜ் அந்த இயர் கேப் இருக்கணும் மேம் இந்த ஐவிஎஃப் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேபிக்கும் நெக்ஸ்ட் பேபி ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேபி செகண்ட் பேபிங்கிறது வந்து இப்போ ஐவிஎஃப்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இப்போது சிசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பேபிக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கார் ஹீலிங்க்கு இட் டேக்ஸ் மினிமம் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இப்போ குழந்தை வளர்ந்து அது வந்து தாய்ப்பால் மறந்து அப்புறம் வந்து அம்மாவும் அந்த எமோஷ்னல் அண்ட் மற்ற ஃபிசிக்கல் டிமாண்ட்ஸ்லேருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம அடுத்த பேபி பண்ணுறது சோஷியலி கரெக்டாக இருக்கும் பட் இஃப் தி டிமாண்ட் ஒன் இயர் கழிச்சுட்டு இப்போ வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது சப்போஸ் ஃபஸ்ட் குழந்தை அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு வயசில் தான் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு செகண்ட் குழந்தைக்கு வி கேன் அட்வைஸ் தம் டு வெயிட் ஃபார் எவர் ஏஜ் இம்பார்ட்டன்ட்னும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை நம்ம இனிப்பில் ஜெயலட்சுமி மேடவாக்கம்லேருந்து இருக்காங்க வணக்கம் ஜெயலட்சுமி சொல்லுங்கள் எங் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்புறமும் <laughs> வரல <laughs> 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 அப்புறம் செக் பண்ணும்போது டிசிஓடி இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வெயிட் கெயினும் எவ்ரி மந்த் ஒன் ஒன் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது இன்னும் எனக்கு ரெக்கவர் ஆகவே இல்லை இப்போ என் டாட்டர் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுறா ஓகே இப்போ பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களுக்கு இல்லை மேம் இல்லை நான் ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணனா அப்டமனுக்கு ஏதாவது ஒர்க் அவுட் கொடுத்தனா எனக்கு வருது இல்லைனா எனக்கு வர மாட்டேது உங்களுக்கு டெலிவரி டைம்ல ப்ளீடிங் எதுவும் அதிகமாக இருந்ததா ஆ ப்ளீடிங் நல்லாவே வந்துச்சு மேம் இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமேட்டிக் உங்களுக்கு ब्लड ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுக்கற அளவுக்கு இல்ல 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 அந்த எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல ஓகே சோ இதுல நம்ம ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஒரு சிலருக்கு ப்ளீடிங் டைம் ஐ மீன் டெலிவரி டைம்ல ரொம்ப அதிகபடி ப்ளீடிங் ஆயிட்டு ஷீ ஹேண்ட் சிண்ட்ரோம் னு ஒன்னு வரும் அது வந்து பிட்யூட்ரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரினால தான் இப்படி ஆகுது இப்போ வெயிட் குறைக்கணும் நீங்க வெயிட் குறைச்சிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரலாம் இல்லை என்னால் வந்து வெயிட் குறைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கான எண்டோக்ரைன் டாக்டர்ஸ் அணுகி அவங்களுக்கான அதுக்கான சில மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா ப்ரொலாக்டின் இஷ்யூ இருக்கா அது அப்படிங்கிறதும் பார்க்குறது முக்கியம் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் தான் ரெகுலராக வரணுன்னா ஹார்மோன்ஸ் போட்டு ரெகுலரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லை குழந்த வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் பட் எது பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் வந்து தான் ஒரு ஆக்சஸ் ஆஃப் யோர் ட்ரீட்மெண்ட் அது ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஜெயலட்சுமி இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றிமா இதே மாதிரி பல நேர்களுக்கும் வந்து குழந்தையின்மை தொடர்பாக வந்து பல சந்தேகங்கள் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டப
இப்போ கரெக்டான அளவில் உணவு எடுக்கிறது பேலன்ஸ்டு டயட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து அதிகப்படியாக சாப்பிட்றத விட பேலன்ஸ்டாக சாப்பிட்றது முக்கியம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்புறம் வந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன் அண்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் அவங்க பண்ணுற எக்ஸசைஸஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கிறதோ இருபது நிமிஷம் நடக்கிறதோ நார்மலான வேலைகள் செய்கிறதோ எல்லாமே செய்யணும் இப்போ க கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி வந்து நைட்டில் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் டே டைமில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு ஆஃப்டர் டெலிவரி இப்போ என்ன தேவை இன்னும் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகப்படியான மில்க் செக்ரீஷனுக்காக அதிகமான ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை ஸோ அதை எடுத்தால் போதும் ரைஸ் கண்டென்ட் அதிகம் பண்ணுறாங்க ரெஸ்ட்லியே இருக்காங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே புட் ஆன் வெயிட் பட் அதுக்கு என்ன அட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாங்க சிசேரியன் பண்ணதுனால எனக்கு வெயிட் குறையில அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு தவறான ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது உண்மை கிடையாது ஸோ ரைஸ் இன் டேக்கு ஃப்ரீக்வென்சி அதிகப்படியான சாப்பாடு குறைச்சிட்டு பேலன்ஸ்டு டயட் எடுத்துட்டு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸும் நல்லா இருக்குது ஓகே டாக்டர் நம்ம இனிப்பில் சௌமியா இருக்காங்க மதுரையிலேருந்து சௌமியா அவங்க டவுட்டு நீங்கள் கேட்கலாமா சொல்லுங்க சௌமியா வணக்கம் பெண்களுக்கு <laughs> 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 இப்போ அது நிறைய பேர் வந்து உணர்றதில்ல பட் இப்போ வந்து பப்ளிக் ஸ்மோக்கிங் பேன் பண்ண பிறகு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது பட் ஸ்டில் தில் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்மோக்கிங் அவங்க காமன்லி அட்ரிபியூட் பண்ணுறது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து ஸ்மோக் பண்ணால் தான் ஐ ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு பட் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஸ்மோக்கிங் எய்தர் டைரெக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் சொல்லுவோம் இப்போ நாம் ஸ்மோக் பண்ணலனா கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஸ்மோக் பண்ணால் அந்த அந்த ஸ்மோக் இட் செல்ஃப் கேன் அஃபெக்ட் அஸ் ஏன்னா ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது நிக்கோட்டின் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அது வந்து உடம்பில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டை குறைக்கிது மற்றபடி நிறைய கேடுகளை விளைவிக்கும் போது ஸ்பேம் நம்பர்ஸ் டெஃபினெட்லி அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மோக்கிங் ஸ்பேம் நம்பர் குறையிறது ஸ்பேமோட மொட்டிலிட்டி ஸ்பேமோட ஃபர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து ஸ்மோக்கிங்கில் டெஃபினெட்லி இட் இல் எஃபெக்ட் வேறு என்ன ப்ரூவ் ஆகிருக்கோ இல்லையோ ஸ்மோக்கிங் எஃபெக்ட்ஸ் மேல் ஃபர்டிலிட்டிங்கிறது வந்து டெஃபினெட்லி ப்ரூவன் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் டென்சிட்டி எவ்வளோ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்களோ வால்யூம் பேஸ்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியான எஃபெக்ட் இருக்கும் அதனால் ஸ்மோக்கிங்கை வந்து நான் குறைச்சிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத விட கம்ப்ளீட்டாக அதை விட்டுடுறது அவங்களுக்கும் நல்லது சுற்று சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது ஓகே டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சுபா திருப்பூர்லேருந்து சுபா உங்கள் டவுட்டு நீங்கள் கேட்கலாமா சொல்லுங்கள் சார் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் தம்பியோட சம்சாரத்துக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்குறாங்க மேம் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணமே ஏழு வருஷமா இருக்குங்க சரி அவங்க வந்து இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் போயிட்டு அவங்க கர்ப்பிடுங்க உடம்பு <laughs> அதோட சேர்ந்து ஏதேத்துல ஹார்ட்ல வந்து படபடப்பு இருந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா சொல்றாங்க இப்ப ரெண்டு மாசமா அவங்க பீரியட்ஸ் ஆகாம இருக்கிறாங்க சரி சரி இதுதான் இதை பத்தி தான் நம்ம முதல்ல இருந்தே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஏழு வருஷமா குழந்தைகள்ல ரொம்ப கம்மி வயசு ரெகுலரா பீரியட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா ரெகுலரா பீரியட்ஸ் இருந்தா கூட ஏழு வருஷம் குழந்தை இல்ல எல்லாருக்கும் நார்மலா இருக்கிறதாலே நம்ம சில ஹெல்ப் தேவைப்படுது சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ பீரியட்ஸே வரலன்னு போது நீங்களே சொல்றீங்க வெயிட் ஏறிட்டாங்கன்னு பொதுவான மனநிலை என்னன்னா குழந்தைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணோம் நார்மலாக ஒர்க் பண்ணோம்னா கரு ஃபார்மான கலைஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது உண்மை கிடையாது இப்போ நீங்கள் நீங்களே சொன்னபடிக்கு அவங்களுக்கு வெயிட் அதிகமானதுனால தான் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வராமல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுனால வெயிட் ஏறுறது கிடையாது பட் எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் கூட ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு நார்மலாக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்தரான ட்ரீட்மெண்ட் லைக் ஐயூவாய் தேவைப்படலாம் அதனால் நீங்கள் மெடிக்கல் ஹெல்ப் எடுக்க சொல்கிறது நல்லது சுபா இனிப்பில் வந்திருக்கு நன்றி நன்றி டாக்டர் இப்போ நம்ம ஐவிஎஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஐவி ஒயின்னு சொல்கிறீங்களே அது எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் யாருக்கெல்லாம் வந்து அது கொடுக்கலாம் ஐயூஒய் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷனுங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம் ஐவிஎஃப்ங்கிறது அட்வான்ஸ் லெவல் ஐயூஒய்ங்கிறது சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஐயூஐயில் என்ன பண
டியூப் கேத்திட்டர்னு சொல்லுவோம் அதில் லோட் பண்ணி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வச்சுடுறோம் இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணலான்னா ஒரு சில மேல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஸ்பேம் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது ஸ்பேமோட ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இல்லை முட்டைகள் வளர்ச்சி நம்ம தூண்டி கூட அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகலை எல்லாமே நார்மலாக இருந்து கூட அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க எல்லாமே சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கரு தங்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஐயுவை பண்ணலாம் மற்றபடி டோனர் சீமன் இப்போது ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து உயிரணுக்களே இல்லை ஆனால் கொ மனைவிக்கு எல்லாம் நார்மலாக இருக்குன்ற பட்சத்துலேயும் ஐயுவை பண்ணலாம் மேம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எக் ஃப்ரீசிங் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கலாம் எக் ஃப்ரீசிங் ஒரு இது ஒரு நல்ல கேள்வி இப்போ எக் ஃப்ரீசிங்கிறது இப்போ ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது எக் ஃப்ரீசிங்கிறது ரெண்டு சுச்சுவேஷனில் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து எக் ஃப்ரீசிங் பற்றி பேசலாம் ஃபாத்திமா திருச்சியிலேருந்து இருக்காங்க ஃபாத்திமா அவங்க டவுட் நீங்கள் கேட்கலாமா சொல்லுங்கள் ஃபாத்திமா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க என் தங்கச்சி வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசாகுது சரி அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆம்பளப்பில் இருக்குது சரி ரெண்டாவது குழந்தைக்கு அவ ட்ரை பண்றா ஆனா வந்து அவளுக்கு வந்து கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்ல அப்படின்னே சொல்றாங்க மருந்து கொடுத்தும் வளர்ச்சி இல்லன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு வருஷமா ட்ரை பண்றா ஓகே ஆனா ஐயூஐ ஐவிஎஃப் அந்த மாதிரி எந்த ஒண்ணுமே ட்ரை பண்ணல நார்மலா டேப்லெட் குடுக்கறாங்க டோஸ் டூ பிப்டி எம் ஜி இந்த மாதிரி வச்சு குடுக்கறாங்க ஓகே ஓகே இவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ரேர்லி இருக்கு ஓகே அப்படின்னா வந்துட்டு டோசேஜ் வந்து மாத்திரைகளுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அஞ்சு மில்லிகிராம் லிட்டர் சால் டேப்லெட்டோ இல்லை வந்து குளோமிஃபீன் வரும்போது அது அதிகபட்சம் நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த மரு மருந்துகள் கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸும் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறது வந்து இதுக்காக ஐவிஎஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட பார்த்து பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது பிகாஸ் அவங்களுக்கு பக்க விளைவுகள் இருக்கலாம் ஒன்று வெயிட் குறைக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓவிலேஷன் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இனிப்பில் வந்து இருக்குது நன்றி ஃபாத்திமா டாக்டர் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நீங்கள் இது டிவி மூலமாக அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் ஏற்கனவே பேசுகிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாத்திரைகள் கொடுத்து தென் இன்ஜெக்ஷன் ஹெச்எம்ஜின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் இப்போ இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் உருவாகியும் அவங்களுக்கு முட்டைகள் இல்லைன்னா நம்ம செயற்கையாக ஹார்மோன்ஸ் வெளியிலேருந்து கொடுத்து அதை ஸ்கேன் மூலமாக பார்த்து அந்த டைமில் அவங்க நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை ஐயூவை சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஏஜும் கம்மியாக தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு பட் வெயிட் குறைக்கணும் அதுக்கான பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல இதனால தான் அப்படிங்கிறது அது முக்கியம் இப்போ டாக்கிங் அபவுட் எக் ஃப்ரீசிங் இப்போ எக் ஃப்ரீசிங்கிறது வந்து ரெண்டு சுச்சுவேஷனில் ஒன்று ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் ஃபார் கேன்சர் இப்போ கேன்சரால் எஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அது வந்து எல்லா செல்ஸையும் பாதிக்கும் கேன்சர் செல்ஸை மட்டும் பாதிக்காது ஸோ எந்தெந்த செல்ஸ் உடம்புக்குள்ளே ஆக்டிவாக டிவைட் ஆகுது லைக் குணாயிடல் செல்ஸ் அது பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அவங்கெல்லாம் திரும்பவும் கருத்தறிக்க ட்ரை பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எக் ஃப்ரீசிங் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்துட்டு இப்போ கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ்னால் இப்போ நான் பிஹெச்டி பண்ணுறேன் நான் ஃபாரின் போப்புறேன் ஐ ஐ ஆம் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி என்னால் இப்போ குழந்தைய பற்றி யோசிக்க முடியாது பட் பின்னாடி யோசிக்கும்போது எனக்கு டோனர் எக்ஸ் அந்த மாதிரி தேவையில்லை என்னோடய எக்ஸில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சோஷியல் ரீசனுக்காக ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கவுன்சிலிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர வழைச்சி அவங்க அதுக்கப்புறமா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்கன்னா விஆர் டூயிங் ஓகே எனக்கு தேர்ட் மந்த்ல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் மந்த்ல ஸ்கேன் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா செல்வி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது 2 சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருந்துச்சு என்னோட கிளியர் சிஸ்ட் ஓவரி ஓகே இப்போ வந்து 6th मंथ 7th मंथ 5th मंथ ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா 5.5 சென்டிமீட்டர் அளவு இருக்கு சரி இப்ப பேலன்ஸ் எனக்கு இன்னும்
குழந்தைக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா குழந்தைக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது பட் ஜஸ்ட்டு வந்து பெருசாகும் போது தானாகவே அந்த பெடிக்கல் தானாகவே ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னா அது சில சமயம் ரொம்ப பெயின் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சியாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கணுமே தவிர அதுக்காக இப்போ நம்ம எதுவும் இன்டர்வென்ஷன் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இன்சிடென்ட்லி ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதை கண்டுபிடிச்சாங்க உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா அதை வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணணுமே தவிர வேற எதுவும் உங்களுக்கு அவசியம் இருக்காது ரம்யா இனிப்பில் வந்ததற்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நலமரியாவில் நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு இன்றைய நலமரியாவில் நிகழ்ச்சியில் குழந்தைமை பிரச்சனை பற்றியும் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றியும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் டவுட் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இப்போ ஐவிஎஃப் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதனால் வந்து வெயிட் கெயின் வந்து ஏற்படுமா ஐவிஎஃப்னால் வெயிட் கெயின்ங்கிறது பொதுவான நம்பிக்கை பட் ஐவிஎஃப்னால் வெயிட் கெயின் கிடையாது இதை பற்றி நாங்கள் ஒரு ரிசர்ச் கூட பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்டிமுலேஷன் எவ்ரி டே வெயிட் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிஜமாக வெயிட் கெயின் ஆகுதானு பட் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஐவிஎஃப் பண்ண பிறகு அந்த ப்ரெக்னன்சியை நினச்சி ஒரு ஆங்ஸைட்டி நம்ம நடந்தால் அபாஷன் ஆகிடும் இல்லை நார்மல் ஆக்டிவிட்டியில் ப்ராப்ளம் ஆகிடும்னு அப்சல்யூட் பெட் ரெஸ்ட் நிறைய பேர் அப்சல்யூட் பெட் ரெஸ்ட் அட்வைஸும் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி தேவைப்படுதா பெட்ரெஸ்ட் பெட் ரெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெக்னன்சி உருவான பிறகு அது ஐவிஎஃப் மூலமாக பண்ணாலும் இல்லை நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆனாலும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஸோ பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால ப்ரெக்னன்சி ரேட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லை வந்து லைவ் பர்த் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகுதானு அப்படி எதுவுமே கிடையாது பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாகும் அதனால் இந்த மாதிரி தவறான அதிகமாக இன்னும் கவனிப்பு அந்த டைமில் ஒரு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிக்கு மட்டும்தான் எழுந்துக்கிறது மற்ற நேரம்லாம் படுத்துகிட்டே இருக்கிறதுன்னா அதனால தான் வெயிட் ஏறுதே தவிர இந்த மெடிசின்ஸ்னால தே டூ நாட் கெயின் வெயிட் அட் ஆல் ஓகே நம்ம இனிப்பில் ஜெரீனா இருக்காங்க சென்னையிலேருந்து ஜெரீனா உங்கள் டவுட்டை நீங்கள் கேட்கலாமா சொல்லுங்க ஜெரீனா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பொண்ணு முழாமல் இருக்கிறா என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு சரி அவள் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதம் முழாமல் இருந்தா இருக்கும் <laughs> அதனால் அவங்களுக்கு ஹீட் இன்டாலரன்ஸ் அப்போ அவங்களால் வந்து நார்மலாக மற்றவங்கள மாதிரி அடுப்பில் நின்று வேலை பண்ண முடியாது அது வந்து சூடார் சூடுன்னு சொல்கிறது வந்து அது நார்மல் அதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இனிப்பில் வந்ததற்கு நன்றிமா டாக்டர் இப்போது எக் ஃப்ரீசிங்கில் வந்து இப்போ ஏஜ் லிமிட் வந்து ஏதாவது இருக்கா இப்போ அதிகமாக இருக்கவங்க தான் வந்து பண்ணுமா இல்லைனா சின்ன வயசில் கூட வந்து பண்ணிக்கலாமா இது எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் பிகாஸ் எல்லோரும் வயசான பின்னாடி தான் அதை யோசிக்கிறாங்க பட் முட்டைகளுக்கு வயசாகமாக இருக்கிறது இல்லை நமக்கு வயசாகும் போது முட்டைகளுக்கும் வயசாகுது ஸோ பிளான்டு கெரியர் இது இப்படி தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே எக் ஃப்ரீசிங் பண்ணாங்கன்னா அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நாற்பது வயசில் அதை பற்றி ரியலைஸ் பண்ணி அப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நாற்பத்தஞ்சு வயசில் குழந்தைய பற்றி யோசிக்க போகிறோன்னா இந்த நாற்பது வயசில் இருக்கிறவங்களோட முட்டைகள் டெஃபினெட்லி இருபது வயசோ முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அதனால் இது ஒரு பிளான்டு ப்ராசஸ் இப்போ வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இப்படி தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் இந்த டைமில் இது பாசிபிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே பண்ணிடுறது பெட்டர் அட்லீஸ்ட் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கம்மியாக பண்ணுறது தான் நல்லது அட்வான்ஸ்ட் ஏஜில் இருக்கிறவங்க மல்டிபிள் சைக்கிள்ஸ் ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு முட்டைகள் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணால் தட் வில் பி பெட்டர் இப்போது ஐவிஎஃப்பில் வந்து ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணி ஒரு குழந்தை வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ செகண்ட் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் தான் பண்ணணுமா இல்லை அதுக்கு கேப் ஏதாவது இருக்காம இப்போது ஐவிஎஃப் மூலமாக நம்ம என்ன காரணத்துக்காக பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து இப்போ அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டியோ இல்லை ஆனுவிலேஷன் சொல்கிற ப்ராப்ளம்காக பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மறுபடி வந்து ஐவிஎஃப் தேவைதான்னு சொல்ல முடியாது நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க டியூபல் பிளாக் இருக்கிறவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸுக்கு ஸ்பர்ம்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி டெஃபினட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு திரும்பவும் ஐவிஎஃப் தேவைப்படும் ஏஜ் ஃபேக்டருங்கிறது அவங்களுக்குமே லெஸ் தென் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் செகண்ட் பேபி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது நல்லது ஓகே கவிதா கடலூர்லேருந்து இருக்காங்க கவிதா உங்கள் டவுட் நீங்கள் கேட்கலாமா
நீங்களுக்கு <coughs> 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 ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போது வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போது இல்லாட்டி ரெகுலர் ஒர்க்கு வந்து அவங்க பண்ணலாமா ரெகுலர் ஒர்க் செய்யலாம் இப்போது ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டு எம்ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் ரொடக்ஷனுக்காக அட்வைஸ் பண்ண தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நலமறி ஆவல் நிகழ்ச்சி தொடரும் இடைவேளைக்கு பிறகு நலமறி ஆவல் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது டாக்டர் இப்போ ஐவிஎஃப்ல வந்து ட்வின் பேபி கேसेसலாம் இருக்கு இல்லையா அது அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ வரவங்க எல்லாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா எங்களுக்கு ரெண்டு மாதிரி பாத்துருங்கம்மா அப்படினுவாங்க இப்போ என்ன நினைக்கறாங்க ரொம்ப ವರ್ಷமா வெயிட் பண்ண ஒரு கப்பல் ரெண்டு குழந்தை இருந்தா நமக்கு நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறது வந்து அது இயற்கையானது அது நம்ம குறை சொல்ல முடியாது பட் கர்ப்பப்பையோட அமைப்பு வந்து ஒரு குழந்தை 10 மாசம் சம்பந்த டெலிவரி ஆவிறதுக்கு தான் இருக்கு இப்போ ரெண்டு கருக்கள் இருக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் சீக்கிரமே அதிகமாகிறதுனால குறை பிரசவம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ எட்டு மாதத்தில் ஏழு மாதத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகள் அது என்ஐசியூவில் வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அதனாலே பிரச்சனை வரலாம் அதனால் இப்போல்லாம் வந்து வாட் வி அட்வைஸ் இஸ் யங் விமன் ரொம்ப சின்ன வயசில் இருக்கவங்க நல்ல எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி இருக்குன்னா அவீஸே ஒரு எம்ப்ரியோ போட்டுக்கோங்க ரெண்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒத்துக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒத்துக்காதவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் நம்மளும் ஆஸ் அ மரு ஒரு ஃபிசிஷியனுங்கிற முறையில் வந்து அதனோட பாதகங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க கீனாக இருக்காங்கன்னா ரெண்டு எம்ப்ரியோ போடுறோம் பட் அது வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது ஓகே பட் இந்த ஐவிஎஃப்ல வந்து ட்வின் பேபி இருக்குது அதுவும் வந்து ப்ரீ மெச்சூர்ட் பேபியாக வந்து பிறக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்குமா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் அவங்க பிறக்கிற டைமில் என்ன வெயிட் இருக்குது அவங்களுடைய ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் என்ன அதை பொறுத்து தான் அவங்க வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு என்ஐசியூ கேர் தேவைப்படலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து குழந்தை நிலை பற்றி தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது தொடர்பாக வந்து நிறைய நேர்கள் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்காங்க நீங்கள் வந்து எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் டவுட் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம இணைப்பில் வந்து சுமத்தி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் சுமத்தி நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்குமா ஹலோ பேசுங்கம்மா நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க எங்கள் பொண்ணுக்கு கேட்கணும் அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்கோம் கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆகுது அவங்களுக்கு <laughs> 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 ட்ரீட்மெண்ட் போன பிறகு அவங்க செக்அப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ கர்ப்பப்பை அந்த ட்யூப் அடைப்பு இப்ப இல்லம்மா அவனுக்கு இப்போ நார்மலா நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா நார்மலா நிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ட்யூப் அடைப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா நார்மலா நிக்கிறதுக்கும் ஐவை பண்ணி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணலாம் டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நடைமுறையாவது நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது நான் உங்களை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்